God morgon internet. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om annonser på Facebook eller annonser hos teknikjättarna överhuvudtaget. För att tack vare en sak idag så har vi samlat på oss lite erfarenheter som eh, kan kontrastera lite grann kanske mot den generella och allmänna bilden. För ni vet ju hur det ser ut när politiker ska förhöra Mark Zuckerberg. Då håller man upp de här annonserna och så pekar man på dem och så säger Hur kunde ni tillåta den här hemska annonsen för det här online-apoteket? Eller... Jag har säkert sett det i DN Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet hur man kastar skit på Facebook för annonser som har slunkit igenom systemet som inte borde ha slunkit igenom systemet. Så här, en del i dealen som jag har gjort med Bredband 2 det är ju att de ska marknadsföra det här materialet, alltså att de ska promota eller boosta det som det också kallas. Så att när jag har postat en en sak idag så går de in och så kastar de lite pengar på den för att se till att sprida den här. Och då märker man då märker man, lovar jag, hur, hur finmarsket och svårt det är att komma igenom Facebook med grejer som bryter mot deras policies och principer. Tess, som sitter på Bredman 2 och jobbar med det här, hon sliter sitt hår nästan dagligen över saker som händer. Jag ska ge tre exempel. Det första exemplet är igår, när jag pratade om rekrytering med AI. Då stoppades den annonsen. Och trots två överklagande så är den fortfarande stoppad. Vi kunde alltså inte, vi kunde inte, vi kunde inte boosta det inlägget. För att Facebook har ju redaktionella policies, alltså community guidelines och sådär som gäller för vad du får lov att skriva. Och det gäller för annonser också. Och sen ovanpå det så lägger man då annonspolicies som kickar in så fort du betalar för någonting. Så det finns liksom inget betalt redaktionellt innehåll utan så fort du betalar för en post och marknadsföra den så blir den en annons istället och faller du under de här annonsguidelines. Så då är det bland annat så, skälet till att den här stoppades igår, att när du... När du Texten som vi fick tillbaka var så att din annons verkar röra bostäder, anställning eller kredit. Eh, anställning kan man ju säga att det berörde, men det var ju inte så att vi sökte folk precis, utan jag pratade ju om rekrytering. Men eftersom det här inlägget då kunde betraktas som att det berörde anställning och det var riktat från 18 år och uppåt, alltså de allra yngsta på Facebook, de vänder vi oss inte till med marknadsföringen. Så uppfattades det här som diskriminering. För att när du pratar om, om, om anställning till exempel så får du inte lov att diskriminera på ålder eller etniskt ursprung eller funktionsnedsättningar eller kön. Så så fort den var riktad mot 18 och uppåt så kickade spärren in och så sa det stopp för den annonsen. Är ni med på hur, hur finmasket och besvärligt det här kan vara? Eh, tidigare i veckan så pratade jag om en pubkedja som hade lämnat Facebook. Eh, och den skulle kunna bli stoppad på grund av att jag pratade om pub för alkohol är man, är man väldigt så känslig mot. Men i det här fallet så stoppades den istället på att jag råkade säga fel. Jag sa amerikansk pubkedja istället för brittisk. Och då la jag in en text som visades i kanske en sekund ungefär där det stod brittisk utropstecken, utropstecken, utropstecken pubkedja för att markera att jag hade sagt fel. Den texten, den, den råkade hamna över den valda previewbilden och då stoppades den annonsen för man får inte lov att ha så mycket text över bilder i annonser. Och sen är känsligt det. Det tredje fallet Eh, som också är intressant då, det är för ett par veckor sedan så pratade jag om min våg, min eh, Widdingsvåg. Och det företaget blev uppköpt av Nokia och då gick Nokia in med nya användaravtal som min våg blev ganska värdelös. Och där satt jag ju nämnde Nokia ett par gånger i det, i det inlägget. Och det gick ju jättebra så länge det bara var ett inlägg men så fort det blev en annons när vi boostade den så sa det stopp för att jag sitter och pratar om ett varumärke. Och då är man superkänslig igen. Och det här är naturligtvis jobbet och besvärligt för oss, men samtidigt så säger det någonting om hur, hur mycket möda och, och besvär man lägger ner på det här. Och med tanke på hur mycket som stoppas för oss så skulle jag nog vilja påstå att man är rätt duktig på att fälla snarare än fria så fort det är tveksamheter. Och då kan vi ju skala upp det här till de förmodligen miljarder annonser eller boostningar, promotion som man försöker göra på Facebooks plattform varje dag. Och då är det ju inte så konstigt längre att någonting emellanåt slinker emellan, alltså slinker igenom. Så att vad jag, vad jag försöker säga här det är två saker. Ett, ta och gå iväg till eh, facebook.com slash policies slash ads och titta på det här regelverket och jämför med alla andra plattformar där du kan annonsera, DN eller Sysvenskan. Försök hitta motsvarande policies hos dem så ser du här hur genomarbetat det är hos Facebook. Och det andra är att Givet den här volymen och skalan så måste vi nog ha lite överseende för att det ibland blir fel. Och istället för att dra en säkring och gå i taket så anmäl den där annonsen bara och se till att hjälpa till att hålla rent.
Jag tycker de gör det här bra. Och det har jag inte betalt av Facebook för att säga. Jag tycker faktiskt att de, de precis som Google och, och Twitter och de andra bildar lite grann skola här i hur man på ett ansvarsfullt sätt ska, ska hantera annonsmaterial. Så istället för att sparka på dem så borde vi lära av dem. That's it. Det här var en sak idag. Idag är det fredag. Det betyder att nu tar jag ledet över helgen och vi ses igen på måndag. En sak idag produceras av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd från Bredband 2. Kämpa Tess. Du gör ett jättegott arbete med att försöka trycka igenom boost på våra, våra inslag här. Ehm, och det textas översätts av Contenter, byrån som jobbar med modern marknadsföring och, och redaktionella texter på nätet. De jobbar också med översättningar. Och ser till att en sak idag finns på svenska och engelska textat fram emot lunch varje dag. Vilket grymt samarbete med Bredband 2 och Contenter. Jag är så lycklig. Ses vi på måndag. Ha en bra helg!